Привет! В этом видео мы начнем говорить о том, какие части речи можно сформировать добавлением окончания ing глаголу. И это первое видео о причастиях. Более подробно только о причастиях в одном из следующих видео. So participle one или причастие настоящего времени. Читающий reading, знающий knowing, танцующий dancing. Это все причастие настоящего времени. Мы просто берем глагол, добавляем к нему окончание ing, и вот так просто мы формируем, что делающий, танцующий, знающий, бегающий и так далее. Но в английском такие слова, которые отвечают на вопрос, что дело я в русском языке, это де и причастие, тоже будут называться participle one. Читая, зная, танцуя. Participle one. То есть слова, отвечающие на вопросы, что делающий и что делая, это причастие настоящего времени или participle one. Easy peasy, lemon squeezy. Когда мы берем глагол и добавляем к нему окончание ing, у нас получается аж две части речи. Не только participle one, который отвечает на вопрос, что делающий и что делая, но и gerund. Gerund или герунди – это существительное, которое произошло от глагола. От глагольное существительное. Read, read plus ing, reading, чтение. Run plus ing, running, бегание или бег. Learning, изучение и так далее. Из любого глагола можно сделать participle one или gerund. Даже из non-continuous verbs, кто забыл, какие глаголы нельзя никогда использовать во временах continuous, вот видео по ссылочке. Возьмем глагол type. Печатать. Как мы скажем печатание или печать? Typing. А печатающий? Typing. Печатая? Typing. А теперь посмотрим на participle one и gerund в примерах. Nevertheless, certain antiquated skills such as reading and writing Nevertheless, certain antiquated skills such as reading and writing. Well, actually, speaking of writing. Well, actually, speaking of writing. I'm public speaking. Stop public interrupting me. I'm public speaking. Stop public interrupting me. That man shouting at the policeman seems familiar. Тот орущий на полицейского человек кажется мне знакомым. Shouting will do no good. Крики делу не помогут. Look at that man crossing the street. Взгляни на этого человека, переходящего улицу. Если мы используем слово, отвечающее на вопрос, что дело я, обычно употребляются союзы when или while, которая никак не переводится. Обычно, но можно и без них. Смысл не поменяется. When going home, I met an old friend of mine. Идя домой, когда я шел домой, я встретил своего старого друга. While having dinner, we discussed many questions. Обедая, мы обсудили много вопросов. Если действие является обычным или повторяющимся, то перед причастным оборотом ставится только when, а не while. When driving a car, I always fasten the seat belt. Ведя машину, я всегда пристегиваюсь. Или пристегиваю ремень. Кстати говоря, participle one как самостоятельная часть речи и как раз таки употребляется для образования в ремен continuous. They are watching a new film now. Сейчас они смотрят новый фильм. Сейчас они есть смотрящие новый фильм. They were watching a new film at that time last night. Они смотрели или были смотрящими новый фильм в это время вчера вечером. They will be watching a new film at this time tomorrow. Они будут смотреть новый фильм в это время завтра. Ну или будут смотрящими этот фильм завтра. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. А в следующих видео, как уже я сказала, мы будем говорить о 
participles, только participles, о временах и залогах более подробно. Love you. Bye.